Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή ε, διαδικτυακή συζήτηση που οργανώνει η Χελμέπα ε, με σκοπό ε, να προωθήσει και να ενημερώσει τους νέους που ε, ψάχνουν να βρουν εργασία ε, για την ναυπηγιοεπισκευή, τον κλάδο της ναυπηγιοεπισκευής και της ναυπηγιοεπισκευής στην Ελλάδα. Ε, η παρούσα εκδήλωση είναι μέρος ε, ενός διεθνούς ε, χρηματοδοτικού προγράμματος που συμμετέχει η Χελμέπα βραβευμένοι κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που λέγεται Blue Generation Project, που σκοπό και αυτό με την πλευρά του ε, έχει να, ε, να φέρει, ε, ναι, να στρέψει τους νέους σε επαγγέλματα της θάλασσας ή πιο επίσημα σε, σε επαγγέλματα της γαλάζιας οικονομίας. Ε, γιατί γίνεται αυτό, γιατί ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν πολιτική το έχει, ο, ε, ότι αυτά τα επαγγέλματα... Έχουν περιθώριο να συνεισφέρουν πολλά, πολλά, πολλά οικονομικά ωφέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον σε, σε βάση τριενταετία. Ε, ότι εκεί υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξη. Έχουν μελέτε γίνει και έχουν φανεί αυτά. Και γιατί υπάρχει ε, μέσα στα γαλάζια επαγγέλματα υπάρχει ο όρο του sustainability, τη αηφορία. Και είναι κάτι που σαν ανάπτυξη θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο από το EEA Fund και Norwegian Fund ε, και στην ουσία ε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε τις προοπτικές εξέλιξεις, προοπτικές εργασίες σε νέους που μπορεί να μην γνωρίζουν, αν και θα δούμε ότι στην Ελλάδα έχει τόσο μεγάλη παράδοση που θα πρέπει να γνωρίζουν και αν δεν γνωρίζουν έχουμε κάτι λάθος κάνουμε εμείς ε, σε αυτό το τομέα. Ε, θα, σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, τους μέντορες, που, ε, τους εξειδικευμένους ανθρώπους που δουλεύουν και έχουν μεγάλη εμπειρία στο, στον κλάδο τόσα χρόνια. Τον ε, κύριο Μιλτιάδη Μπαμπίλη, ε, διευθύνοντα σύμβουλο ε, των Ναυπηγείων Χαλκίδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπαμπίλη. Ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ε, επίσης, τον κύριο Γιώργο Τεριακίδη, ο οποίος και αυτός έχει μακροχρόνια πορεία ε, και δουλεύει έμεσα, ε, μέσα από τον ιογνώμονα τον οποίο δουλεύει, το DNV, ε, με την, με σε πολλά project να φύγω επισκευής. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεριακίδη. Χαίρετε, χαίρομαι και όπου μαζί σα. Και την κυρία Ελένη Πολυχονοπούλου, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει προλάβει ακόμα να συνδεθεί, αλλά ευελπιστούμε στην πορεία τη συζήτηση να την έχουμε μαζί μα, η οποία είναι η πρόεδρο τη ΚΕΜΕΞΠΟ και, και στο Διοικητικό Συμβούλιο τη της ΕΡΜΑΦΕΡΣΤ, μια εταιρεία η οποία παράγει εξοπλισμό ναυτιλιακό και αυτή με τη σειρά του δραστηριοποιούνται στον χώρο τη ναυτιλιακή κατά ένα μέρο. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Όλοι μας πρέπει να ξέρουμε ότι οι δύο έννοιες όπως η ναυπήγηση και η ναυτοσύνη είναι έννοιες συμβιβασμένες με τον Έλληνα από τα αρχαία χρόνια, από την αρχαία Ελλάδα σκεφτόμενοι ότι ο πολιτισμός, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός που, ήταν η βάση, που είναι η βάση, αποτελεί τη βάση του αυτού που αποκαλούμε σήμερα δυτικού πολιτισμού οφείλεται κατά μία έννοια στην ναυπηγήση και στην ναυτοσύνη. Δηλαδή, με, άλλους, με άλλα λόγια, στην ναυτιλία και στην ναυτοπισκευή. Αυτό ήταν το πρώτο, ο πρώτος παράγοντας που, έκανε, που ανέπτυξε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και αυτά τα δύο χαρακτηριστικά συνοδεύουν, θα δούμε τους Έλληνες, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Uh, τα τελευταία 200 χρόνια που είμαστε περίπου, το 1821, που είμαστε ανεξάρτητο αστικό κράτος, uh, πολλές προσπάθειες είχαν γίνει ανεξαρτητοποίηση της Ελλάδας στην Οθμιακή Αυτοκατορία, μία πέτυχε. Αυτή που πέτυχε ήταν αυτή που χρηματοδοτήθηκε και αυτή που uh, οργανώθηκε από εμπόρους και πλειοκτήτες της εποχής. Uh, ιστορικά, λοιπόν, φτάνουμε μέχρι τη δεκαετία του 80, όπου η δεκαετία του 80 η Ελλάδα ήταν κέντρο να φυγοεπισκευαστικό και σε, σε μερικές περιπτώσεις και ναυπηγικό. Ε, υπάρχουν αναφορές ε, που μου έχω ακούσει προσωπικά ότι υπήρχαν Έλληνες εφοπλιστές που βάζανε μέσο, μεγάλοι Έλληνες εφοπλιστές βάζανε μέσο, όπως το λέμε, στην Ελλάδα, γιατί η ζήτηση για, για, για επισκευή ήταν τόσο μεγάλη που δεν χώραγαν στην περιοχή του Πειραιά. Ε, 
η Τρίενα, η, η, το, η αιχμή του Δόρατος για την Ελλάδα όσον αφορά την αφιβοσκευή είναι τα ναυπηγεία της που αφορούν το μεγάλο του Καραμαγκά, της Ελευσίνας, της, ε, της Χαλκίδας και της ε, Σύρου. Επίσης υπάρχουν, υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς που δεν το συναντάμε ε, συχνά αλλά το βλέπουμε ότι είναι πολύ, ήταν πολύ πετυχημένο η ναυπηβοσκευαστική ζώνη περάματο, η ΝΑΖΟ που ακούμε στο οποίο πολλά συνεργεία μπορούν άμεσα να έχουν πρόσβαση με ασφάλεια σε πλοία που δεν θα δεξαμενιστούν. Επίσης, στην ναυκοπισκευή στην Ελλάδα έχουμε πάρα, πολύ, πάρα πολλές και μικρές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο συνεργεία που, βοηθάνε, που μπορούν να δραστηριοποιηθούν είτε και μέσα στα ναυπηγεία τα ίδια είτε και στην, στην ναυκοπισκευαστική βάση περάματος. Ε, μιλάμε για πάνω από 650 εταιρείε που δίνουν δουλειά σε χιλιάδες οικογένειες. Ε, μικρότερα ναυπηγεία, τα οποία θα στηροποιούνται κυρίως στο, σε γιώτινγκ, σε, σε κατασκευή, είναι και ναυπηγικά και ναυπηγικά, ε, τα οποία ε, λειτουργούν, δρούν σε πιο μικρού μεγέθους πλοία. Μικρά καρνάκια που λέμε, κατασκευαστές ξύλινων σκαφών. Υπάρχουν μετά από, προς, από όλο το φάσμα της γεωγραφικής περιφέρειας της Ελλάδας. Ε, με αυτή τη λογική θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο ε, Μπαμπίλη, ε, που είναι στην ουσία το πιο core, ο πιο, ο πιο, η πιο core δραστηριότητα όταν λέμε να φύγει η επισκευή. Να μας εξηγήσει αν είναι εύκολο ε, τι ακριβώς κάνει. Πώς, πώς λειτουργεί ένα ναυπηγικό ή επισκευαστικό ναυπηγείο. Κύριε Παμπίλη. Πολύ ωραία η ιστορική σας αναδρομή και μας θυμίζει και τη θέση στην οποία βρισκόμαστε εμείς εδώ στο βαθύ της Αυλίδος, λίγο πριν από τη Χαλκίδα, από όπου, όπου όπως ξέρουμε, ξεκίνησε η ελληνική αρμάδα για την τροϊκή εκστρατεία. Οπότε... Ε, απολύτως συνειφασμένη λοιπόν η ναυτική και η ναυτοσύνη των Ελλήνων με τις ε, δραστηριότητες αυτές όπως περιγράψατε την εξάπλωση του πολιτισμού, την οικονομική εξάπλωση την ε, άνθηση στις ε, ε, γύρω περιοχές του εμπορίου και όλα τα υπόλοιπα. Να πω λοιπόν ότι όλο αυτό το οικοσύστημα το οποίο περιγράψατε είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον οικοσύστημα ε, όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα αποτελεί έναν καθαρό ε, contributor, έναν καθαρό ε, παράγοντα συνεισφοράς στο ε, εθνικό ακαθάριστο προϊόν της Ελλάδος. Η δραστηριότητά μας, μια και η συναλλαγή μας είναι ως επιτοπλίστων με εταιρείε του εξωτερικού, λογίζεται ε, καθαρά εξαγωγική. Συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο ε, οι πληρωμές και οι χρηματικές μας ε, ε, εισρωές είναι αυτές οι οποίες συνεισφέρουν στην είσοδο ξένου συναλλάγματος στη χώρα. Είναι αυτές με βάση την οποία η δραστηριότητα δική μας είναι τόσο σημαντική για την ε, ελληνική οικονομία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ε, η παρούσα κυβέρνηση, όπως και σε κάποιο κομμάτι ε, προς το τέλος και η παρελθούσα κυβέρνηση, ε, είχαν δώσει τόσο μεγάλη σημασία στο να επιλύσουν χρόνια θέματα, χρόνια προβλήματα, τα οποία υπήρχαν σε τρία από τα τέσσερα αναπηγεία που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Με εξαίρεση λοιπόν το δικό μας, το ναυπηγείο Χαλκίδος, τα άλλα τρία, ναυπηγείο Σύρου, ναυπηγείο Σκαραμαγκά και ναυπηγείο Ελευσίνας, είχαν θέματα όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε. Και ο λόγος για τον οποίο ε, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά ε, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν να επιλύσουν τα προβλήματα αυτά είναι ακριβώς αυτό το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως το οποίο και αν συνδυαστεί με την ελληνική ναυτιλία με τον ελληνικό εφοπλισμό με το γεγονός ότι το 25% χοντρά νούμερα λέμε της παγκόσμιας ε, ε, ναυτιλίας είναι σε ελληνικά χέρια ε, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί είναι τόσο πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, για το λαό μας, για την οικονομία μας και για την ε, ναυτιλία μας παγκοσμίως. Ο Έλληνας είναι, είναι συνειφασμένος με τη θάλασσα, τα επαγγέλματα τα ναυτικά είναι συνειφασμένα με τα παιδιά και με τους νέους ε, από αιώνων και πάντα ήταν ένα πολύ 
έτσι, θελκτικό και πολύ ενδιαφέρον κομμάτι ε, επαγγελματικού, θα το λέγαμε, προσανατολισμού, ε, για ίσως ε, μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες, πιο έξυπνους, πιο ανήσυχους και πιο ταλαντούχους Έλληνες. Και δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα σιγά σιγά σε, σε παραδείγματα είτε εφοπλιστών, είτε μεγάλων καρβοκύριδων, είτε μεγάλων ε, ναυτικών, είτε στην εμπορική ναυτιλία, είτε βεβαίως και, στην, ε, και στο πολεμικό ναυτικό. Η ναυτοσύνη των Ελλήνων είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη και ε, ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες ε, είχαν συνδυάσει την προκοπή τους με την εξέλιξή τους στο ναυτικό επάγγελμα ε, είναι διαχρονικός. Τώρα, ε, η ναυτιλία, η, η ναυπηγία, δηλαδή η, η ναυπηγική και η ναυπηγοϊπασκευαστική δραστηριότητα ε, όπως όλοι ξέρουμε ε, ε, παρέχεται, συντηρείται σε χώρους τα οποία λέγονται ναυπηγία. Τα ναυπηγία λοιπόν είναι τριών πολύ μεγάλων κατηγοριών παγκοσμίω και είναι τα, τα ναυπηγία τα οποία χτίζουν καινούργια πλοία δηλαδή είναι η δραστηριότητά του στο New Building η δραστηριότητα η δεύτερη είναι ε, δραστηριότητα συντήρησης που έχει να κάνει δηλαδή με τους περιοδικούς και εκτάκτους ελέγχους που η κλάση του κάθε πλοίου δηλαδή οι νεογνώμονες παγκοσμίω και τα χρόνια του πλοίου σε σχέση με την ηλικία του πλοίου από τον προηγούμενο έλεγχο επιβάλλουν. Και η τρίτη κατηγορία έχει να κάνει με ε, μικρότερες ε, κατασκευές, πλωτές ή πλοία, όπως νομίζω το αναφέρατε στο τελευταίο κομμάτι της ε, περιγραφής σας, που αφορά μικρότερα πλοία, τα οποία είτε είναι τουριστικού είτε ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος, θαλαμυγή ή άλλου είδους ε, πλεούμενα. Ε, ο, η πρώτη δραστηριότητα απαιτεί τεράστιους χώρους και πολύ μεγάλες ε, δεσμεύσεις ε, στο κομμάτι του χρόνου και του επενδεδημένου κεφαλαίου ε, για τον χρόνο κατά τον οποίο το σκάφος, το, το βαπόρ χτίζεται. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Επαναλαμβάνω, αφορά μόνο χώρους και, και, και υπάρχουσα υποδομή. Σε καμία περίπτωση έλλειμμα know-how και τεχνολογίας. Οι Έλληνες να φυγεί και η ελληνική ε, να πηγοεπισκευαστική και ναυτική ε, τέχνη και αξιοσύνη είναι, είναι αναγνωρισμένες. Δεν χρειάζεται εγώ να το αναφέρω. Και εκ του επαγγελματός μου, εγώ είμαι μηχανολόγος μηχανικός, αλλά και εκ της εμπειρίας μου όλοι γνωρίζουμε ότι οι δουλειές οι οποίες γίνονται στα ελληνικά ναυπηγεία, στο δικό μας και προσφάτως και στα υπόλοιπα που σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν σε, σε λειτουργία, είναι, είναι όλες αναγνωρισμένες για την... Για την για την ποιότητά τους και την, και την τεχνική τους, τέλο πάντων, αρτιότητα. Συνεπώς, στο χώρο μας, στα αναπηγεία τα ελληνικά, ε, διεξάγουμε εργασίες οι οποίες ε, καλύπτουν τις δύο δεύτερες δραστηριότητες, οι οποίες είναι η, το dry docking, η συντήρηση δηλαδή των πλοίων, είτε ε, εφόσον μπει στην εξαμενή και γίνουν οι συντηρήσεις σε στεγνό, όπως λέμε, περιβάλλον, είτε στις προβλήτες μας, όπου με πλαγιοδετήσεις οι οποίες γίνονται, παραμένει το πλοίο για κάποιο διάστημα ε, στους χώρους μας και του παρέχουμε εμείς τις εργασίες συντήρησης που αυτό έχει ανάγκη. Αυτό είναι μια ε, πάρα πολύ χρήσιμη και συχνή δραστηριότητα για την ε, ναυτιλία ε, και είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένου και του αριθμού των πλοίων υπό ελληνική πλειοκτησία αλλά και της θέσεως γεωγραφικά της χώρας μας στο ε, κομμάτι της Μεσογείου και ακριβώς στην έξοδο του, του καναλιού του Σουέζ εφόσον ε, το δούμε από την είσοδό του από τον Ινδικό ωκεανό ή αντιθέτως κατά την είσοδό του στο Σουέζ εφόσον το βλέπουμε να έρχεται από τη Μεσόγειο ε, η θέση μας είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Ο, ο, δηλαδή... Η, η κίνηση και ο πλούς της παγκόσμιας ναυτιλίας ε, διαμέσου, αυ, διαμέσου αυτής της διαδρομής ε, ε, τοποθετεί τη χώρα μας σε εξαιρετικά επίκαιρο σημείο όσον αφορά τις ανάγκες των πλοίων στο κομμάτι της συντήρησής του. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε ε, ένα πλοίο πολύ δύσκολα θα αποκλίνει ε, από την πορεία του 
ε, σε σχέση με τα ταξίδια τα οποία έχει και τους ναύλους τους οποίους έχει πάρει, για να πάει να κάνει τη συντήρησή του. Πάντα φροντίζει να κάνει τη συντήρησή του ε, κατά μήκο της διαδρομής, όπου υπάρχει είτε πηγαίνοντας είτε φεύγοντας από τον επόμενο ναύλο του. Συνεπώς, εφόσον αυτός ο χώρος εδώ είναι ένας πολυσύχναστος χώρος όσον αφορά τις διαδρομές των πλοίων, ε, είτε προς τη Μέση Ανατολή είτε προς την Άπο Ανατολή, Καταλαβαίνετε ότι ο χώρος μας είναι ευνοϊκός για να, για να μπορέσει να προσελκύσει κάθε είδους τέτοιες εργασίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πολύ πρόσφατο, με την έννοια του ότι η μαύρη θάλασσα που θεωρεί το παγκοσμίω και προηγουμένως τα προηγούμενα χρόνια ένας σχετικά ανταγωνιστικός χώρος, με την έννοια του ότι πολλά ναυπηγεία είτε στο κομμάτι της Τουρκίας κατά την ακτή του στον Εύξηνο Πόντο, είτε βεβαίω αντιστοίχω στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, ε, θεωρούνται ανταγωνιστικά και ήταν ανταγωνιστικά αναφυγεία. Ε, η κακή τύχη του πολέμου ε, έχει φέρει τώρα τις, ε, την περιοχή αυτή σε ένα, θα το λέγαμε, ε, δύσκολο περιβάλλον, για να το πω επικώς. Είναι ένα black list για τους εφοπλιστές. Κανείς δεν θέλει να πάει να μπλέξει στη Μαύρη Θάλασσα. Και χωρίς να το θέλουμε, με αυτόν τον κακό, θα το έλεγα τρόπο, που όλοι ελπίζουμε και σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι εμεί ευχόμεθα να συνεχίσει για όνομα τη Παναγία. Ε, πολλοί οι οποίοι είχαν προγραμματίσει τι εργασίε του και τι επισκευέ του <coughs> στο τελευταίο εξάμεινο-εφτάμεινο στι περιοχέ αυτέ έχουν φύγει προφανώ από εκεί και τα συνάδελφα ναυπηγεία τη περιοχή αντιμετωπίζουν δυσκολίε με τι δουλειέ του γιατί ακριβώ. Στα οικονομικά του έχουν την επίπτωση του πολέμου που σε όλου είναι σημαντική, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Αυτό όμω έχει κάνει ξανά το δικό μα το, το γεωγραφικό σημείο ω ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε το πρώτο ασφαλέ, θα το λέγαμε ευρωπαϊκό, ήρεμο, πολιτισμένο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με όλα τα άλλα θετικά που μπορεί να πει κανεί κομμάτι γης, το οποίο βρίσκεται έξω από την έξοδο του εξήνου πόντου, μακριά δηλαδή από τον, από τον πόλεμο. Αυτό είναι λιγάκι το περιβάλλον αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το βλέπουμε. Ε, τώρα, εμείς ε, τις δουλειές μας κυρίως τις προγραμματίζουμε με, έναν, με ένα μοντέλο ε, κλεισίματος σλότ στις δεξαμενές μας. Εμείς έχουμε δύο δεξαμενές, πλωτές, ε, η μία είναι στα 180 μέτρα, η άλλη είναι στα 150 μέτρα, ε, όπου μπορούμε να, να εξυπηρετήσουμε πλοία ε, αντιστοίχων διαστάσεων για τις εργασίες τους ξηρά συντήρησης, δηλαδή τα dry docking τους. Αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τους πλειοκτήτες, οι οποίοι έρχονται και μας προσδιορίζουν ένα ενδεικτικό διάστημα για το οποίο θα θέλανε μέσα στο μελλοντικό χρόνο στους επόμενους μήνες να φέρουν το αφόρο του για την συντήρηση, μαζί και με τις εργασίες που περίπου εκτιμούν ότι πρόκειται να χρειαστούν. Και αφού όσο πλησιάζει το διάστημα εκείνο, προσδιορίζουμε όλο και πιο συγκεκριμένα το, το σλότ, το, το διάστημα στο οποίο θα έρθει και θα δεξαμενιστεί το αφόρη, ε, έρχεται στο ναυπηγείο μας, καταλαμβάνει την δεξαμενή όποια από τις δύο τελος πάντων ταιριάζει καλύτερα για την περίπτωσή του και για ένα διάστημα από... 6-7 έως 15-20 μέρες που είναι οι δουλειές που χρειάζονται να γίνουν στην δεξαμενή, ε, επισκευάζεται. Αν χρειαστούν και πρόσθετες εργασίες οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παραμονής με την έννοια του ότι γίνονται οι, 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 οι έλεγχοι και μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το βαπόρι όσο είναι ε, έξω από το νερό και μπορούμε να δούμε τα υφαλά του, μπορούμε να δούμε τα λάσματά του, μπορούμε να δούμε τις ολυνώσεις του πλέον να τα μπούμε μέσα στο καράβι κλπ. Ενδεχομένως προκύπτουν και άλλες εργασίες, οι οποίες σε συνεννόηση πάντα με τον υποκλειστή και με τον αρχιμηχανικό ε, γίνονται πλέον ε, είτε κατά τη διάρκεια που το βαπόρι είναι στην δεξαμενή είτε εφόσον μπορεί να γίνουν και εκτός όταν μπορεί και πλαγιοδετεί στην προβλήτα όπου μπορεί και κάθεται κάποιο περισσότερο διάστημα και οι δουλειέ μπορεί να γίνουν με περισσότερη άνεση κυρίω στο θέμα του χρόνου. Ε, αυτό λοιπόν γίνεται είτε σε συνεννόηση με, την, με προγραμματισμό, θα λέγαμε, με τον πλειοκτήτη και, την, και το κομμάτι του, το τεχνικό του, αρχιμηχανικού του, είτε βεβαίω που αυτό είναι ίσω λίγο πιο σπάνιο, εφόσον έχουμε έκτακτα περιστατικά. Εφόσον δηλαδή κάποιο βαπόρι είναι στη διαδρομή και προκύπτει κάποιο θέμα, 
είτε από κάποια πρόσκρουση, είτε από κάποια βλάβη μηχανική ή κάτι τέτοιο. Βεβαίω, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε γιατί κυρίω τα έκτακτα περιστατικά είναι και πολύ σημαντικά για να, για να, για να, για να αντιμετωπιστούν, γιατί ενέχουν και κινδύνου πολλέ φορέ πλεστότητο του πλοίου και ε, συνακόλουθα κινδύνου για, για το πλήρωμα κλπ. Οπότε, όπω πάντα, η πρώτη μας, το πρώτο μα μέλημα είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη στο κομμάτι τη ασφάλεια και συνεπώ εκεί. Κάνουμε άκρη σε οτιδήποτε άλλο τυχόν έχουμε εκείνη τη στιγμή ω δέσμευση και βοηθάμε την, την πελατεία μα, του πελάτε μα, στο κομμάτι αυτό με, άμεσο, ας πούμε, με άμεση ανταπόκριση. Τώρα, οι επισκευέ που κάνουμε είναι είτε μηχανολογικέ εργασίε όλων των ειδών μέσα στο βαπόρι, σωληνουργικέ, επισκευέ αξώνων, επισκευέ στη μηχανή, ηλεκτρολογικά και πάει λέγοντα είτε εργασίες ελασμάτων. Δηλαδή, ε, εφόσον ε, η απέτηση είναι για επιδιορθώσεις στην, ε, στην, ε, στην δομή, στη, στη, στο στράξιο του πλοίου, ε, έχουμε τη δυνατότητα με τα ελασματουργία μας και με τους ελασματουργούς μας να επισκευάσουμε κάθε είδους βλάβη, η οποία μπορεί να έχει προκύψει στο έλασμα, είτε από μεγάλη φθορά, είτε από κάποια πρόσκρουση ή κάποια άλλου είδους ε, τεχνητή ε, επίπτωση που είχε το πλοίο κατά την ε, πλαίση του μέχρι την ε, ώρα αυτή. Ε, οι ειδικότητε τώρα που εμείς ε, απασχολούμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι, είναι, είναι πολυπίκυλες και πολύ ενδιαφέρουσε. Και εδώ είναι και το αντικείμενο καθαρά της ε, δικής σας ας πούμε, πρωτοβουλίας, που μόνο θετικά μπορεί να αξιολογηθεί και πολύ... Ε, Πολλά συγχαρητήρια πρέπει να δοθούν, γιατί ο κίνδυνος, ξέρετε, που αντιμετωπίζουμε εμείς ως βαριά βιομηχανία, διότι είμαστε μια βαριά βιομηχανία, ε, όπως και σαφέστατα αντίστοιχες βιομηχανίες του παραγωγικού κλάδου στον ελληνικό οικονομικό ιστό, είναι ότι ενώ μπορούμε να κάνουμε όλα τα καλά του Θεού που γίνονται για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τις δουλειέ μας και να μεγαλώσουμε τις δραστηριότητε μας, το κρίσιμο σημείο, ο κρίσιμος παράγον για να μπορέσουμε να, 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 να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες και να φέρουμε αυτές τις εμπορικές δραστηριότητες που χρειάζονται μέσα από τις ε, επεκτατικές ε, ε, πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνουμε για τις διεθνείς αγορές είναι ο εργατικός παράγον, ο παράγον άνθρωπος. Αν δεν έχουμε στο ναυπηγείο μας τους τεχνίτες, τους καταλλήλους εκπαιδευμένου, τους ειδικού, ε, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις δουλειές τις οποίες υποσχόμεθα θα έρθει η ώρα όπου θα μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές δουλειές και θα έχουμε κλείσει πάρα πολύ ωραία συμβόλαια όμως δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποσχέσεις μας και τότε είναι που θα αρχίσει η ανάποδη ε, αν θέλετε ε, λειτουργία της δυσφήμισης ε, του ελληνικού ναυπηγού επισκευαστικού χώρου ως χώρου ο οποίος δεν μπορεί να κάνει deliver στην ώρα και στον χρόνο τον οποίο έχει υποσχεθεί. Που αυτό, από ό,τι ξέρετε για την πλειοκτησία και ο εγωγιστά, είναι το χειρότερο, διότι κάθε ώρα που το πλοίο παραμένει στην δεξαμενή ή στο ναυπηγείο και δεν φεύγει για να κάνει του ναύλου του να κάνει τι δραστηριότητέ του, είναι πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολύ κοστοβόρο για την πολύ όμορφη αυτή δραστηριότητα τη ε, ναυτιλία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμεί για δραστηριότητε όπω α πούμε ελασματουργού, ηλεκτρολόγου, Μανουβραδόρους, πιλότους, πυροσβέστες, ξυλουργούς, δεξαμενιστές, αμοβολιστές, ε, τορναδόρους, μηχανουργούς, ολινουργούς, χαράκτες και βέβαια ναυπηγούς, ναυπηγούς μηχανολόγους, αρχιτέκτονες πλοίων κλπ. Ε, το θέμα μας εμάς σε καμία περίπτωση δεν είναι ε, πόσο θα τους ανοίξουμε και αν θα ξοδέψουμε ή δεν θα ξοδέψουμε ε, χρήματα για να μπορέσουμε να, να προσελκύσουμε στην, στην εργασία μας και στη δραστηριότητά μας ε, νέους με αυτές τις κλίσεις. Το θέμα μας είναι να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους, να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι και, και, και με την όρεξη που χρειάζεται να έρθουν να δουλέψουν σε μας και από εκεί και πέρα σε καμία περίπτωση το οικονομικό δεν θα είναι θέμα για την μη συνεργασία μας. Εκεί λοιπόν θέλω να πω ότι έχουμε και εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες. Έχουμε και μόνιμο προσωπικό, το οποίο ειδικά για την περίπτωσή μας σήμερα μπορεί να φτάνει τα 150 άτομα. Είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης σίγουρα τη ευβίας 
και σε ένα μεγάλο βαθμό τη στερεά Ελλάδο. Είμαστε πάρα πολύ σημαντικοί με αυτήν την έννοια, αλλά και με την έννοια τη προστιθέμενη αξία και του ε, τοπικού, αν θέλετε, ΑΕΠ, το οποίο ενισχύουμε ε, τόσο για την περιοχή τη Καλκίδα, όσο και για την περιοχή τη στερεά Ελλάδο. Ε, οι προτεραιότητε μα είναι όλε μα οι δραστηριότητε, οι προμήθειέ μα, η το προσωπικό το οποίο προσελκύουμε και προσλαμβάνουμε, οι αγορές τις οποίες κάνουμε να έχουν ε, ε, προέλευση και συγκέντρωση την περιοχή της Χαλκίδος. Συνεπώς, ε, θέλουμε να συνεισφέρουμε στην τοπική κοινωνία και με τις ε, δραστηριότητές μας, αλλά και με την αγάπη που μας δείχνει ε, ο τοπικός, τέλος πάντων, η τοπική κοινωνία, θέλουμε αυτό να το ανταποδίδουμε και συνεπώς γι' αυτό προτεραιότητα για μας είναι πάντα να προσλαμβάνουμε ανθρώπους από την συγκεκριμένη περιοχή, όπως και να ε, έχουμε όλο το κομμάτι των προμηθειών μας από τα συνεργεία μας και τους ε, προμηθευτές μας από την τοπική κοινωνία. Και βέβαια έχουμε και εξωτερικά συνεργεία, ψυχτικούς, μονοτές, χημικούς, δίτες, χημικούς ναυτιλίας κλπ. Οι οποίοι επίσης προσπαθούμε και στο 99% θα λέγαμε το καταφέρουμε να, είναι, ε, να προέρχονται από την... Ε, η γειτονιά μας εδώ, την τοπική ε, περιοχή, για να συνεισφέρουμε και με τον τρόπο μας αυτόν ε, στην οικονομική ανάπτυξη και την εμπάρεια του τόπου. Έχουμε λοιπόν, όπως είπα, ένα μόνιμο προσωπικό της τάξης των 150 συναδέλφων και είμαστε όλοι ε, υπάλληλοι και, και προσπαθούμε να δίνουμε το καλύτερο για να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, κυρίως όσον αφορά τις υποσχέσεις που τους δίνουμε για να μένουν ευχαριστημένοι και να μπορούν να έρχονται και να ξαναέρχονται και να κρατάμε ψηλά το όνομα τη ελληνική ναυτοσύνη και να πηγαίνει και βασική δραστηριότητα σε όλα τα λιμάνια του κόσμου. Σύντομα, με κάποιε επεκτάσει που, 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 που σχεδιάζουμε και που ελπίζω πολύ ε, σύντομα στο αμέσω επόμενο προσεχέ διάστημα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε και κάποιε ανακοινώσει και κάποιε δημόσιε τέλο πάντων. Ε, ε, δημοσιεύσεις ε, με ένα βαρύ επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε θα επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας συνεπώς θα χρειαστεί ε, πρόσθετος κόσμος τα άτομα τα οποία εμείς σήμερα ε, απασχολούμε θα πολλαπλασιαστούν ήδη το εργολαβικό προσωπικό περίπου είναι άλλο τόσο όσο είναι το προσωπικό το δικό μας συνεπώς μιλάμε για μια μικροκοινότητα 300 ατόμων η οποία αν συνδυάστηκε και τις οικογένειές τους και τους προμηθευτές και τους εργολάβους ε, αρχίζουμε σιγά σιγά και καταλαβαίνουμε λίγο το μέγεθος ε, της σημασίας που έχει αυτή η δραστηριότητα στην περιοχή που, η οποία, την οποία ε, λαμβάνει η κόρα. Ε, δεν έχω κάτι άλλο να πω έτσι ε, με, την, με, την, με, την, με, την, με τη σειρά μου μετά από την εισαγωγή την οποία κάνατε. Αν χρειαστεί οτιδήποτε να απαντήσω είμαι στη διάθεση όλων και ευχαριστώ και πάλι πολύ για την ευκαιρία αυτή που μας δώσατε να επικοινωνήσουμε και μαζί σας και στο ακροατήριό σας. Κύριε Παπίλη, ε, λατρεύετε τη δουλειά σας. <laughs> φαίνεται <laughs> αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό, αλλά... Φαίνεται αυτό, ναι. Φαίνεται γιατί πρώτον, ε, άμα βλέπατε την γλώσσα του σώματός σας όταν μιλάγατε με πόσο κιέφη και με πόσο πάθος θα περιγράφατε την, το αντικείμενο της εργασίας σας και γενικά την αφιεπισκευή στην Ελλάδα γιατί δεν επευθυνθήκατε μόνο για την εταιρεία σας μιλήσατε για όλη την, την, την αγορά, την εθνική ε, φαίνεται ότι, ότι σας αρέσει ήδη απαντήσατε και σε ερωτήσεις που, δεν σας, που είχα σκοπό να σας κάνω και μου δώσατε ακριβώς το πλαίσιο το, και στη δομή το οποίο σκόπευα να κάνω εγώ Ωραία. πολύ σωστά είπατε ότι το άφησα εγώ στο 80-90 που ήταν τα καλά τα χρόνια αλλά μετά όντω από εξωγενείς και κάποιοι εξωγενεί παράγοντε και κάποιε εσωτερικέ παθήσει, α το πούμε έτσι, όντω έπεσαν πολύ. Αλλά τώρα είμαστε σε μια περίοδο ανάκαμψη. Η Χαλκίδα, οφείλω να παραδεχθώ ότι παρότι και αυτή είχε κάποια προβλήματα επηρεασμένη από τι εξωγενεί καταστάσει, ήταν ίσω ο μόνο φορέα από τα ναυπηγεία που κρατήθηκε χωρί κρατικό χρήμα στα πόδια του τόσα χρόνια και ενώ δεν είναι νίξη για κάποιον, ενώ ότι δεν πήρατε πολλά κρατικά πολεμικού ναυτικού, πολλά έργα. Είμαστε απολύτω μια υγιέστατη επιχείρηση. Δεν, δεν έχουμε κανένα δανεισμό και δεν οφείλουμε ούτε μία δραχμή είτε στι τράπεζε είτε στο ελληνικό δημόσιο. Οι μέτοχοι μα δηλαδή μα έχουν στηρίξει πάρα πολύ και έχουν συνεισφέρει τα τελευταία 22-23 χρόνια ώστε να είμαστε μια επιχείρηση η οποία ε, συνεχίζουμε την κερδοφόρα πορεία μα και 
όπως σας είπα, έχουμε και ένα πολύ επιθετικό και ε, θα το έλεγα έτσι, aspirational ε, επενδυτικό πλάνο για τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα μας πάει στην επόμενη εποχή, για τα επόμενα 30 χρόνια, ώστε με ορίζοντα το 2050 να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των εποχών που έρχονται μπροστά μας. Θα είναι πολύ καλά νέα και για τους νέους που λένε υπάρχει δουλειά εκεί έξω να κάνω αυτό που μου αρέσει. Βεβαίως. Και... Και στη λογική αυτή ε, που δεν είναι επίσης παρέλειψα να σχολιάσω, το, η φήμη των Ελλήνων τεχνητών ε, μέχρι και τη, τα μέσα στις δεκατές του 90 ήταν ότι είναι γρήγοροι, έχουν φιλότιμο, μπορούν να βρουν λύσεις σε πράγματα εκτός manual. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών στόκ στην Ελλάδα που δεν χρειάζεται να παραγγελθεί και ότι είναι εξαιρετική ποιοτικά. Αυτή η μεγάλη, ε, τη, η μεγάλη φοβία της αγοράς τα χρόνια τα δύσκολα που περάσανε μέχρι να ξαναρχίσει ο κλάδος να ανεβαίνει, είναι μήπως χαθεί, μήπως πάρουν σύνταξη παλιοί καλοί τεχνίτες και χάσουμε την ποιότητα. Τη χάσαμε. Εγώ λοιπόν προσυπογράφω απολύτως και τον προβληματισμό αλλά και το γεγονός αυτό το οποίο περιγράφατε. Εμείς θέλουμε να σημειώσουμε εδώ ότι έχουμε δράσεις εσωτερικές όπου μπορούμε και μεταλαμπαδεύουμε την, την ε, εκπαίδευση και την ε, τέλος πάντων τεχνική η οποία είναι χτισμένη, το know-how το οποίο έχει χτιστεί με τα χρόνια στους ανθρώπους της νεότερης γενιάς. Έχουμε ε, δράσεις σε συνδυασμό με τις σχολές μαθητείας του ΑΕΔ, με τα ΙΕΚ, με, με τις σχολές μαθητείας και πάει λέγοντας, ε, όπως και βέβαια με το Πολυτεχνείο ε, για να μπορούμε να δεχόμεθα σε περίοδους μαθητείας τους και στάζ ή εκπαίδευσής τους ε, ανθρώπους οι οποίοι στα διάφορα επίπεδα ε, θέλουν να απασχοληθούν και να ε, πάρουν παραπάνω δεξιότητες ε, στις δουλειές τις οποίες προσπάθησαν να σας περιγράψω προηγουμένως και είναι πάρα πολλές και σίγουρα ένας ανήσυχος νέος ο οποίος θέλει να έρθει στο, 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 στο δικό μας το επάγγελμα Σίγουρα θα βρει κάτι που τον ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει κάτι, κάποιος που, να μην βρει κάτι που τον ενδιαφέρει. Δεν είναι τυχαίο ότι τα σχολεία ας πούμε, που μα επισκέπτονται, τα παιδιά φεύγουν, φεύγουν ενθουσιασμένα, διότι και τα μεγέθη και η έννοια τη επαφή με τη θάλασσα και το πλοίο αυτό καθεαυτό, αλλά και τα συνεργεία μα, οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ με τη χαρά με την οποία δουλεύουν και την όρεξη την οποία έχουν, του δείχνουν αμέσω την, την πορεία προ τα βρό και την χαρά του να έχεις ένα επάγγελμα το οποίο σου, σου γεμίζει και σε πληρεία από την ικανοποίηση με την οποία το κάνεις. Ε, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να, να, να χτίσουμε πάνω στις δεξιότητες των παιδιών. Εκεί είναι που παίζει ρόλο βέβαια και ε, το Υπουργείο Παιδείας στις διάφορες σχολές, ε, τεχνικές σχολές κλπ. Και, και που εκεί και εμείς ως ένα φυγείο μόνο μας, μόνοι μας για την περιοχή εδώ της ε, Χαλκίδος αλλά και είμαι σίγουρος και ο κλάδος γενικότερα είτε της ναυτιλίας είτε της ναυπηγοεπισκευής είναι έτοιμοι να, να συνδράμουμε είτε την ιδιωτική πρωτοβουλία είτε την, την κρατική τέλο πάντων προαίρεση εφόσον υπάρχει διάθεση και έτοιμα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε σχολές, σε εκπαίδευση, σε δεξιότητες, σε training πάνω στη δουλειά και οτιδήποτε νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να, να συνεχίσουμε αυτήν την την πολύχρονη δραστηριότητα που, όπως περιγράψατε, τρέχει και λαμβάνει χώρα στην περιοχή μας. Πολύ ωραία. Και μία σύντομο να κλείσιμο τη μια τελευταία ερώτηση. Μιλήσατε για εκπαίδευση και κατάρτιση, στο, άρα στην ουσία μας είπατε ένα πλαίσιο στο οποίο περιμένετε τους ανθρώπους, τους νέους, θα τους ζητήσετε όταν θα έρθουν σε, σε, σε εσά για να βρουν δουλειά ότι θα θέλετε ένα συγκεκριμένο, ε, έστω, μια, μια μαθητεία να αποδείξουν ένα τεχνικό σχολείο. Ε, επίσης, μας αναφέρατε ότι όντω, δεν θα, δε, δε, άμα βρείτε τον σωστό άνθρωπο, δε, ε, ε, δεν θα έχετε πρόβλημα να το αποφέρετε και λίγο παραπάνω. Και νομ, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, οι ανταμοιβέ είναι καλές σε αυτές τις εργασίες. Και η... Αλλά ξέρω και δύο-τρία πράγματα τα οποία είναι, είναι challenges, είναι προκλήσεις, είναι, είναι δυσκολίε τη δουλειά. Ε, ότι μπορεί να είπαμε, δώσατε το στίγμα πριν time is money, ο χρόνος είναι χρήμα και για σας είναι πολύ, α, ισχύει πάρα πολύ το πλοίο το θέλουν χθε πίσω οι εφοπλιστές άρα υπερορίες 
Υπάρχουν, μπορεί να, να απαιτηθούν να δουλέψουμε υπερορίες. Σαφώς πληρώνονται, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Όπως επίσης και πώς πολλοί νέοι μπορούν να φοβούνται να σκέφτονται ένα φυγείο και να σκέφτονται τα διαλυτήρια της Ασίας, παραδείγματος χάρη. Τι, τι γίνεται την ασφάλεια. Ωραία. Να πω καταρχάς δύο πράγματα. Το ένα που αναφέρατε προηγουμένω, για μα. Η, η κατεύθυνσή μα είναι εφόσον έχουμε περισσότερη δουλειά, βάζουμε περισσότερε βάρδιε. Δεν είναι δηλαδή, είναι και, και κοινωνικά, αν θέλετε, ε, άδικο να έχει περισσότερη δουλειά και να μην προσλαμβάνει κόσμο όταν υπάρχει ε, η ανεργία που γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει και όταν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει δουλειά σε περισσότερο κόσμο σε σχέση με του υπάρχοντες οι οποίοι ενδεχομένω θα αμυφθούν παραπάνω με την υπερορία. Δεν είναι ότι δεν δίνουμε τι υπερορίε. Εφόσον γίνονται υπερορίε, οι υπερορίε αμύβονται. Αυτό είναι γεγονό. Δεν το συζητάμε, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια, τέτοια, ούτε διάθεση, ούτε τέτοια κατάσταση. Απλώς, επειδή η δουλειά, όπως περιγράψατε, είναι μια δύσκολη δουλειά, είναι μια απαιτητική δουλειά, ε, έχουμε να κάνουμε, αν συνειδητοποιήσουμε δηλαδή με λίγο ένα επίπεδο παραπάνω, καταλούμε, δούμε δηλαδή λίγο τη μεγάλη εικόνα και καταλάβουμε ότι ουσιαστικά τι κάνουμε, επισκευάζουμε ε, ναυπηγήματα, τα οποία ταξιδεύουν για μέρες και για μήνες, μεταφέροντας ανθρώπους και εμπορεύματα σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, η απέτηση της ασφάλειας και της ακρίβειας και της τεχνικής αρτιότητας κατά τη διάρκεια της επισκευής είναι τερατώδης. Έχουμε ένα ηθικό δηλαδή βουνό μπροστά μας, το οποίο δεν μας επιτρέπει να διανοηθούμε ότι δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας καλά. Διότι οι άνθρωποι πρώτα και τα εμπορεύματα δεύτερα που θα ταξιδέψουν για μήνες όταν το βαπόρι φύγει από την γιάρδα μας, ε, μας επιβάλλουν να είμαστε απολύτως κάθετοι στο κομμάτι της ε, τεχνικής αρτιότητας. Και εκεί έρχεται και το άλλο κομμάτι της ασφάλειας το οποίο αναφέρατε, όπου ε, η, η, για μας η ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και του εξοπλισμού, αλλά όσο και του πληρώματος του επισκέπτου πελάτη μας ε, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη, στη, στις εγκαταστάσεις μας, είναι η νούμερο ένα ε, σημασία. Δεν, 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 δεν κάνουμε συγκρίσεις, δεν οροδούμε προοδενός, δεν βάζουμε κόστος δίπλα σε αυτό. Δεν συγκρίνουμε την υποχρέωσή μας στο να, στο να, στο να ε, 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 υπακούμε στους κανόνες ασφαλείας και να τηρούμε ε, τις προδιαγραφές έτσι όπως προβλέπονται από τους κανονισμούς ε, μπροστά σε κανένα κόστος και σε κανένα χρόνο, σε καμία ε, προσπάθεια για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις δουλειές μας. Γι' αυτό λέω ότι η τεχνική μας αρτιότητα και η αξιοσύνη μας είναι ότι πετυχαίνουμε πάντα τους χρόνους μας και ορίζουμε πάντα τις, ε, τους απόπλους των καραβιών μας από, το, από τις εγκαταστάσεις μας νωρίτερα από ό,τι είναι συμφωνημένο χωρίς ποτέ να κάνουμε συμβασμούς στο κομμάτι της ασφάλειας και της ε, προστασίας του περιβάλλοντος γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί και δεν είναι κάτι που πρέπει να το παραμελούμε. Η, η ναυτιλία... Ε, έτσι όπως βλέπουμε τους καιρού και τις εποχές που έρχονται μπροστά μας ε, μόνο ως πράσινη ναυτιλία θα επιβιώσει στο μέλλον. Συνεπώς ο συνδυασμός ασφάλεια και περιβάλλον είναι πλέον μέσα στο DNA μας. Εμείς έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας και τη θάλασσα τη θέλουμε να τη βλέπουμε γαλάζια και, και καθαρή και σε καμία περίπτωση η προστασία του περιβάλλοντος ή η ασφάλεια των εργαζομένων δεν έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Είναι προτεραιότητες μας, είναι το νούμερο ένα statement το οποίο ένας διευθύνων σύμβουλο στα αναπηγεία υπογράφει και κολλάει στον τοίχο στην αίθουσα των, των συσκέψεων και στην αίθουσα των, των εργαζομένων και όλοι ξέρουν πόσο αυστηρή και πόσο... Ε, και αυτό ισχύει για όλη τη βιομηχανία. Η βιομηχανία η δική μας, η ναυπηγική, είναι πάρα πολύ αυστηρή. Ε, είναι από τις πιο αυστηρές στο κομμάτι της ασφάλειας ε, και στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος ε, παγκοσμίω. Ίσως, δεν ξέρω ποια άλλη θα μπορούσε να είναι τόσο αυστηρή σαν και εμάς, ίσως η αεροπροτική βιομηχανία, ίσως, ε, τι να πω τώρα, το, το, τα πετρελοειδή, αλλά νομίζω είμαστε σίγουρα πολύ ψηλά ε, στη λίστα των, των βιομηχανιών παγκοσμίω που δίνουν τέτοια σημασία στο περιβάλλον και την ασφάλεια. Ξαιρετικά κύριε Παμπίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ολοκληρωμένε οι απαντήσεις σας. Εγώ ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ταριακίδη, τον καθυστερήσαμε και ζητούμε συγγνώμη ε, για να ξέρω ότι είναι δύσκολο το timetable του. Ε, κύριε Ταριακίδη, θα μπορείτε να μας εξηγήσετε εν συντομία πώς ένας νεογνώμονας ε, συνδέεται με την αφιλοσκευή. 
Πολύ ωραία. Λοιπόν, νεογνώμονα. Ε, όσο πιο σύντομα μπορώ να περιγράψουμε τι είναι ο νεογνώμονα. Ουσιαστικά, οι νεογνώμονε είναι οργανισμοί οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι. Και όταν λέμε ανεξάρτητοι, δεν ανήκουν σε κάποιον. Δεν έχουν κάποιον ιδιοκτήτη, δεν έχουν κάποιον στον οποίο πρέπει να δώσουν κάποιο μέρισμα, κάποιο κέρδο, οτιδήποτε. Έχουν αυτή τη μορφή έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν πρόσφατο τη δουλειά του. Πληρώνονται από του πλειοκτήτε και ο ρόλο του είναι να ελέγχουν πλοία τα οποία οι πλειοκτήτες έχουν στο νεολόγιο του κάθε νεογνώμονα. Οπότε για το κάθε πλοίο που ταξιδεύει στον κόσμο θα πρέπει ο εκάστοτε νεογνώμονας, ο οποίος είναι υπέθυνος για το πλοίο, να το επιθεωρεί κάθε χρόνο. Να ανεβαίνει πάνω και να επιθεωρεί ότι όλη η διεθνή νομοθεσία εφαρμόζεται πάνω στο πλοίο. Ό,τι οι βάρκες είναι στις καλλικατάστασεις, τα σωστικά και πάρα, πάρα, πάρα πολλά άλλα πράγματα συμπεριλαμβανομένου και τη κατάσταση του σκάφους του ίδιου της κατασκευής των μετάλλων και, και των μηχανημάτων. Ε, υπάρχουν, ε, παρόλο που γίνεται επιθεώρηση κάθε χρόνο, υπάρχουν σε κάποια συγκεκριμένα και ορισμένα ε, από την νομοθεσία ε, χρονικά διαστήματα, τα οποία το πλοίο πρέπει ε, να, γίνει ένα, ε, να παρακολουθεί με πιο μεγάλη λεπτομέρεια, οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάει σε μια επισκευαστική μονάδα. Συνήθω αυτό είναι ένα αναυπηγείο, και ανάλογα την ηλικία του πλοίου, ε, το πλοίο μπορεί να μείνει από κάποιες μέρες έως και μήνα. Μπορεί και παραπάνω, αν πρέπει να κάνει μια πολύ μεγάλη κατασκευή, ε, μια πολύ μεγάλη επισκευή, συγγνώμη, μια πολύ μεγάλη ε, αλλαγή στον τρόπο που δουλεύει κάποια μεταδοτού κτλ. Οπότε, κατευθείαν, βλέπουμε ότι ο νιογνώμονας με την επιθεώρηση που κάνει στα πλοία ε, συνδέεται άμεσα με την αυτοί επισκευή διότι ακόμα και αν είναι μια αιτήσια επιθεώρηση που δεν χρειάζεται το πλοίο να πάει σε μια ε, επισκευαστική μονάδα, μπορεί να βγουν από την επιθεώρηση κάποια ευρήματα, κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες θα πετύσσουν κάποια επισκευή, κάποια διόρθωση. Οπότε πάλι ο διαχειριστής του πλοίου θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ναυπηγείο ή κάποια μονάδα επισκευής για να ανέβουν πάνω κάποιες συνεργείες να γίνουν κάποιες επισκευές. Εδώ βέβαια, στη συνέχεια του κ. Μπαμπίλη, να σημειώσει και κάτι άλλο, ότι ο νιογνώμονας δεν είναι τίποτα άλλο παρά άλλο σε σημαντικό, έτσι πιστεύουμε εμείς τουλάχιστον, κομμάτι της ναυτιλίας, αλλά άλλο ένα κομμάτι το οποίο μεγαλώνει σε δραστηριότητα, δηλαδή χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο κόσμο, εφόσον υπάρχουν ναυπηγεία τα οποία κάνουν όλο και περισσότερη δουλειά. Τι θέλω να πω. Εάν στην Ελλάδα υπήρχε μόνο το ναυπηγείο τη Χαλκίδα, εμεί θα είχαμε ένα συγκεκριμένο όγκο δουλειά να κάνουμε. Αλλά αν υπάρχουν και άλλα ναυπηγεία, ή το ναυπηγείο τη Χαλκίδα μεγαλώσει, παραδείγματο χάρη, και τα, αν δουλεύει και το ναυπηγείο τη Σύρου και άλλα ναυπηγεία, τότε εμεί, σαν ιογνώμονε, σημαίνει ότι θα έχουμε στην περιοχή περισσότερα πλοία τα οποία έρχονται για, για επισκευή. Και επειδή οι νεογνώμονε είναι πολυεθνικέ εταιρείε με πάρα πολλά γραφεία από τον κόσμο, ενδεικτικά σα λέω ότι έχουμε γύρω στα 300 γραφεία σε 100 χώρε, το γραφείο του Πειραιά θα, που επιθεωρεί πλοία που έρχονται στην περιοχή την, την ελληνική επικράτεια, σημαίνει ότι εφόσον θα δουλεύουν τα ναυπηγεία, θα έρχονται περισσότερα πλοία, άρα περισσότερα θα είναι τα πλοία τα οποία θα ζητάνε, θα είναι νεολογημένα στο DNV και θα λένε, κύριε DNV, ελάτε να μου κάνετε την επιθεώρηση ή με στο ναυπηγείο. Οπότε όσο ανθίζουν τα ναυπηγεία υπάρχει μια σειρά από εταιρείε, οι οποίες και αυτές κερδίζουν από την ευημερία των ναυπηγείων. Ο νεογνώμονας είναι ένας από αυτούς. Και είναι ενδεικτικό ότι κάθε φορά που τα ναυπηγεία βελτιώνουν τον κύκλο εργασιών τους και εμείς βλέπουμε αύξηση στον όγκο δουλειά. Το οποίο βέβαια σημαίνει ότι θα χρειαζόμαστε και περισσότερους επιθεωρητές, οπότε, και το λέω για, για το κοινό, το οποίο είναι νεαρό και μπορεί να μην έχει αντιληφθεί, ότι όταν λέμε ένα ναυπηγείο ανοίγει ή ένα ναυπηγείο πάει καλύτερα, δεν πρέπει να βλέπουν αποκλειστικά και μόνο το ναυπηγείο. Είναι, μια, ε, είναι σαν ένα ποτήρι με νερό το οποίο το γεμίζεις και ξεχυλίζει και το νερό πάει και στη γύρω περιοχή. Διότι έχεις, και συγγνώμη ξέρω λεπτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό, έχεις εταιρείε από αυτούς που πουλάνε χαρτί φωτοτυπικό, καφέδες, φαγητό, μέχρι και άλλες εταιρείε όπως είμαστε εμείς, εταιρείε που πουλάνε χρώματα, εταιρείε που ε, πουλάνε σκηνιά, οτιδήποτε, οι οποίες καλούνται να εξυπηρετήσουν το πελάτη που είναι 
ο πλειοκτήτης, αλλά που είναι μέσα στο πηγείο. Οπότε, εμάς η, ο όγκος δουλειά συνδέεται με τον όγκο δουλειά που έχει ένα πηγείο. Και κατά συνέπεια, επειδή στην Ελλάδα τα πράγματα, και το είπατε κι εσείς, πάνε καλύτερα τα τελευταία χρόνια, ε, αυτό το βλέπουμε και κερδίζουμε κι εμείς από αυτό. Έχουμε μεγαλύτερο όγκο δουλειά. Ε, χρειάζονται περισσότερο, ε, ο κόσμος θέλει περισσότερο, έχουμε προσλάβει κάποια άτομα και σίγουρα ε, στο μέλλον, ε, εφόσον συνεχιστεί έτσι, θα χρειαστούμε και περισσότερο κόσμο. Και για να απαντήσω και μια επόμενη ερώτηση, ε, τι ειδικότητες ζητάμε, τι εκπαιδευτικό υπόβαθρο, αν και είμαστε μια πολυεθνική εταιρεία η οποία σημαίνει ότι σίγουρα έχουμε ανάγκες από λογιστές, οικονομικούς, η αλήθεια είναι ότι ο, ο περισσότερος κόσμος που έχουμε είναι κόσμος τεχνικός. Είναι οι επιφυρωτές των πλοίων μας. Των πλοίων, οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα τεχνικό background, οι τεχνικές σπουδέ, ε, Πολύ απλά να πω ε, να έχουν σχέση με τα πλοία. Δηλαδή να είναι κάποιο ναυπηγική ή μηχανολογία πλοίου ή κάτι παρεμφερές. Προτίμηση σε ναυπηγό ή μηχανολόγο πλοίου. Ε, και από εκεί και πέρα επειδή αν θέλει κάποιο παιδί να κάνει να ασχοληθεί με αυτό το κλάδο να γίνει επιθεωρητής πλοίων μπορεί κάλλιστα να ζητήσει να κάνει και μια, ένα internship όπως λέμε δηλαδή κάποιον ένα μήνα ή κάποιο διάστημα να δουλέψει μαζί μας να πάρει και μια γεύση εφόσον το επιθυμεί και εδώ να σημειώσω ότι πάρα πολλά νεαρά παιδιά τα καλοκαίρια δεν θέλουν να θυσιάσουν κάποια περίοδο για να μπουν σε μια εταιρεία να τη δουν, να τη ζήσουν, αλλά θέλω να τονίσω ότι είναι μια πολύ μικρή θυσία και το λέω εγώ που παραπονιόμουν τα καλοκαίρια γιατί είχα πάει σε εταιρεία να δουλέψω και παραπονιόμουν, αλλά εγώ γυρνάω και λέω έκανα λάθος. Οπότε είναι μια ευκαιρία η οποία δίνεται από τους νεογνώμονες και μιλώ αυτή τη στιγμή εκ μέρου όλων εμά, σαν DNV, αλλά και τον ανταγωνιστή μα. είναι μια ευκαιρία που τα παιδιά μπορούν να την πάρουν για να πάρουν μια γεύση για το πώς είναι η δουλειά. Και η δουλειά μπορεί να είναι απαιτητική, διότι, όπως είπε ο κ. Μπαμπίλης, ο χρόνος είναι χρήμα. Σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να σου πει ότι έχει επιθεώρηση το Σάββατο, έχει επιθεώρηση την Κυριακή, έχει επιθεώρηση θα πρέπει να, να μείνει μέχρι στις 9 το βράδυ, να μην το έχει προγραμματίσει, οπότε ναι, το ωράριο μπορεί να είναι άστατο, αλλά κατά γενική ομολογία είσαι στην Ελλάδα. Ταξίδι εκτό Ελλάδο δεν έχει τόσα πολλά και οι αμοιβέ, κατά τη γνώμη μου, είναι καλέ. Είναι πάνω από τον μέσο όρο που κάποιο έχει. Ε, εννοείται ότι οι αμοιβέ στην αυτιλία μπορεί να βρει πάντα όλο και πιο ψηλέ ανάλογα στι εταιρείε που πηγαίνει και ο καθένα βέβαια πρέπει να έχει και μία αντίληψη στο ότι για περισσότερα χρήματα και αυτό θέλω κάποιος να το λάβει σοβαρά υπόψη, ε, για περισσότερα χρήματα πρέπει να ξοδέψει περισσότερο χρόνο, περισσότερο υδρότα, και όταν λέω υδρότα, θυσίε, που σημαίνει λιγότερες διακοπές, ίσως απρόσμενα ταξίδια, άγνωστο χρονοδιάγραμμα, όχι στη δικιά μας εταιρεία, αλλά μιλάω γενικά. Εκεί υπάρχουν αρκετά λεφτά, αλλά ο καθένας είναι φτιαγμένο για διαφορετικά πράγματα και δεν είναι κακό αυτό. Θα σταματήσω εδώ σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση, την οποία θα θέλω να απαντήσω. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ε, νομίζω ότι μου απαντήσατε σχεδόν όλες τις ερωτήσεις. Ε, το μόνο που σκεφτόμουν είναι, θέλω λίγο την άποψή σας, επειδή έχετε άποψη από τη φάν και, και για όλη την Ελλάδα, αυτή την αίσθηση που είχε και ο κύριος Μπαμπίλης, ότι αρχίζουμε να αναπτυσσόμαστε. Την έχετε κι εσείς, είναι εξωγενές, το, 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 η συγκυρία είναι εξωγενής ή ε, βλέπετε ότι μακροχρόνια, γιατί το λέω αυτό, την πλευρά του νέου, θα επενδύσει και θα έχει δουλειά για καιρό ή θα έχουμε πάλι κάποιο κράχ στα, στην αφηγεία και θα έχουμε πρόβλημα. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο εύκολο να μιλήσω έτσι. Είναι πολλοί παράγοντε, αλλά να, για, για να σα δώσω μια απάντηση. Καταρχά, αν γίνει κάποιο κράχ, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ποτέ κανένα μα δεν το ήξερε. Εγώ είμαι 46 χρονών και από το 2000, δηλαδή από 36-37 χρονών ε, μέχρι τώρα, έχω ζήσει διάφορα πράγματα τα οποία δεν περίμενα να ζήσω. Όλοι μα. Όλοι μας. Ε, και όλα αυτά ήταν κράχ. Ήταν συνεχόμενα κράχ. Κανένα δεν περίμενε ότι κάποιο θα ζήσει στην Ουκρανία. Κανένα δεν περίμενε ότι θα υπήρχε κρονοϊό 
και θα κλεινόμασταν μέσα στη σπίτια μα να μην βγαίνουμε έξω. Οπότε αυτά είναι απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία συνέβαιναν πάντα σε κάθε γενιά και επηρέαζαν τη ζωή και την επιχειρηματικότητα με διαφορετικό τρόπο. Ε, η δικιά μου η άποψη για το πώ πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ότι είναι θετικά ε, εφόσον συνεχιστεί αυτό ο ρυθμό που βλέπουμε τώρα. Και ο λόγο για τον οποίο το λέω αυτό είναι ότι η συμβουλή μου προ του νέου είναι ότι στην επιχειρηματικότητα και αυτό το οποίο έχω δει εγώ που δουλεύω σε αυτήν την εταιρεία από το 2000, 22 χρόνια τώρα, είναι ότι κανένα δεν πήγε πουθενά με το να βγάζει μεγαλοπίβολα σχέδια και να λέει, και θα συγγνώμη κύριε Μπαμπίλη, θα μπω στον χώρο των ναυπηγείων τώρα, ότι αύριο το πρωί εγώ θα έχω ένα ναυπηγείο το οποίο θα μπορεί να χτίσει VLCC, που είναι τα πολύ μεγάλα τάγκια, 300 μέτρα. Είναι πάρα πολύ βασικό να περπατάμε σαν χώρα με μικρά βήματα, σταθερά βήματα, αλλά μπροστά. Εάν κάποιος πάει να κάνει μεγάλα τολμηρά βήματα, συνήθως πέφτει μετά από ένα, δύο ή μισό βήμα. Όποιος έχει κάνει μικρά σταθερά βήματα, έχει κερδίσει, διότι κτίζει πάνω στη μικρή εμπειρία που κερδίζει σε κάθε βήμα, επιτρέπονται τα λάθη, εγώ θα πω μάλιστα επιβάλλονται τα λάθη, γιατί από εκεί μαθαίνουμε, και όταν κάνεις μικρά, μήματα, μικρά βήματα και κάνεις λάθος, δεν χάνεις πολλά. Οπότε όταν βλέπω σε μια χώρα να, ξανα, να, να υπάρχει μια νυφαλιότητα αλλά να γίνονται μικρά σταθερά βήματα προς μια κατεύθυνση και όταν μιλάμε για ναυπηγεία δεν νομίζω ότι κανένα περίμενε ότι τη μία στιγμή θα βγει κάποιος στα πλοία ανοίγει το τάδε ναυπηγείο και την φόρμη μέρα ανοίγει και τη μεθεπόμενη είναι πλοία απ' έξω και περιμένουμε, δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένα, σημα, ένα καλό σημάδι. Οπότε... Θα έλεγα στα παιδιά ότι να είναι υπομονετικά. Κανένα δεν έφτασε στι θέσει που φτάσαμε, κ. Μπαμπίλη, εγώ και ο οποιοδήποτε άλλο, από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει υπομονή, θέλει αρκετή δουλειά. Και όταν λέω δουλειά, θέλει θυσίε. Θέλει πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή του φαίνονται δύσκολα, αλλά δεν είναι. Αλλά στο τέλο όλοι ανοίγονται για τη δουλειά που έχουν καταβάλει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τεριακίδη. Ε, Δυστυχώ δεν προλάβαμε να έχουμε την κυρία Πολυχρονοπούλου να εκπροσωπήσει το άλλο κομμάτι που είναι πολύ μεγάλο. Αναφέρθηκε λίγο ο κύριο Μπαμπίλη. Εκεί είναι το, εκεί το, το νερό που χύνεται από το ποτήρι, εκεί είναι το, περι, το περισσότερο κομμάτι. Στι εταιρείε, οι οποίε είτε είναι συνεργεία που θα είναι εξωτερική, είτε θα είναι ε, ε, παραγωγή και προμηθευτέ υπηρεσιών και προϊόντων στα πλοία. Δεν είχαμε αυτή την, ε, τη χαρά. Δεν πειράζει στην επόμενη, γιατί θα κάνουμε και άλλε ενέργειε σε αυτή τη λογική. Θα είναι μαζί μα. Αν έχετε κάποιο τελευταίο σχόλιο, εμεί είμαι πολύ ικανοποιημένο από τι απαντήσει και από το πλαίσιο το οποίο δόθηκε και νομίζω είναι ξεκάθαρο για του νέου. Εγώ θέλω, αν μου επιτρέπετε, ε, να, να δώσω ένα, κλείνοντα ένα, ένα, ένα μήνυμα αισιοδοξία. Δηλαδή, ε, οι νέοι άνθρωποι. Ε, διαχρονικά και εκεί νομίζω δεν, είναι, δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι εναντίον ε, ε, εφόσον κατευθύνοντα το ναυτικό επάγγελμα είτε στο κομμάτι της ναυτιλίας δηλαδή ε, της ναυτιλίας που ταξιδεύει ως πληρώματα είτε ως καπετάνι είτε ως μηχανική αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο και ως τεχνικοί ή τεχνίτες στις δουλειές τη δικέ μα, ποτέ δεν έχουν χάσει εγώ νομίζω ότι είναι ένας κλάδος ο οποίο έχει μέλλον έχει απορροφητικότητα μεγάλη. Δεν είναι, δεν είναι τυχαίο το ότι δύσκολα βρίσκουμε ε, είτε ναυπηγού διπλωματούχου του Πολυτεχνείου, είτε τεχνίτε, ελασματουργού ε, ικανού να έρθουν να δουλέψουν στην. Δηλαδή, θέλω να δείξω το εύρο, mm. που, που δεν σημαίνει απαραίτητα ότι για να διαπρέψει στον κλάδο μα θα πρέπει να είσαι ναυπηγό διπλωματούχου ή μηχανολόγο του Πολυτεχνείου. Μπορεί να είσαι ένα εξαιρετικό ελασματουργό και να έχεις ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο επάγγελμα με μεγάλη απορροφητικότητα, μεγάλη ζήτηση και όταν οι συνάδελφοί σου, οι φίλοι σου θα είναι άνεργοι και θα ψάχνουν δουλειά ή θα περνάνε την ώρα τους με όποιον άλλο τρόπο θέλουν όχι όμως εργαζόμενοι, εσύ θα είσαι εργαζόμενος και θα προσφέρεις, θα συνεισφέρεις με την πρόσοδό σου, με τα λεφτά τα οποία βγάζεις στην οικογένειά σου και μπορεί να φτιάξει τη ζωή σου. Νομίζω και από του δυο σα αυτό κρατάω και αυτό πρέπει να κρατήσουν και οι νέοι που θα δουν αυτό το βίντεο και τους ενδιαφέρει, ότι οι εργοδότες που ήταν οι δύο ε, μέντορες που μιλήσανε σήμερα και θέλουν καινούριο κόσμο και είναι αισιόδοξοι πολύ για το, για το μέλλον. Άρα και για το μέλλον του κλάδιου εννοώ. Και όντω συμφωνώ ότι όποιος ασχολήθηκε με τη θάλασσα 
επιχειρηματικά, εργασιακά ή επιχειρηματικά, επιχειρηματικά έχει ένα, ένα περιθώριο λάθους, δεν έχασε. Είναι τεράστιος ο κλάδος και, δι, και συνενώνονται. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο ε, Μπαμπίλα και, ε, Μπαμπίλη συγγνώμη, και τον κύριο Ετεριακίδη που ήταν μαζί μας και εξοδέψαν τον χρόνο τους. Ε, και νομίζουμε ότι θα, 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 θα κατευθύνουμε ε, περισσότερους νέους που μόνο καλό μπορεί να έχουν από το να εργαστούν στην αφηγοπισκευή. Ευχαριστούμε και πάλι και καλή συνέχεια. Να είσαστε καλά.